Le eché de menos esta mañana. Entre al ánimos. libre para escapar de una pelea cuando estás expuesto. Corre a toda velocidad. Vas a Altair. ¿Has descansado bien? ¿Estás listo para otra misión? Lo estoy, pero antes me gustaría hacerte algunas preguntas. Adelante. Responderé lo mejor que pueda. El rey mercader de Damasco mató a los nobles de la ciudad. En Jerusalén, Mayadín recurría al miedo para subyugar al pueblo. Sospecho que Guillermo quería matar a Ricardo y apoderarse de Acre. Todos ellos debían ayudar a sus superiores, pero decidieron traicionarlos. Lo que no comprendo es por qué. La respuesta es obvia. Los templarios desean el poder. Cada uno de sus hombres reclamaba su ciudad en nombre del temple para que los templarios pudiesen gobernar Tierra Santa y otros lugares. Pero su misión está condenada al fracaso. ¿Por qué? Sus planes dependen del tesoro templario. El fruto del Edén. Pero lo tenemos nosotros, y sin él nunca conseguirán sus objetivos. ¿Qué es ese tesoro? Es la tentación. Solo es un pedazo de plata. Míralo bien. ¿Qué se supone que debo ver? Este pedazo de plata desterró a Adán y Eva, convirtió bastones en serpientes, separó las aguas del Mar Rojo. Fue la causa de la guerra de Troya. Sirvió un humilde carpintero para transformar el agua en vino. Para tener tanto poder, parece un objeto normal. ¿Cómo funciona? El hombre que lo tiene domina las mentes y los corazones de todo el que lo mira o que lo prueba, como dicen ellos. ¿Los hombres de Garnier? Un experimento con hierbas para simular sus efectos y prepararse para cuando lo tuvieran. Talal les daba nombres y Tamir los equipaba. Se estaban preparando para algo. ¿Para qué? La guerra. Y los demás, quienes gobernaban las ciudades, pensaban hacer con sus habitantes lo mismo que hacía Garnier. Ciudadanos perfectos, soldados perfectos, un mundo perfecto. Roberto de Sable no debe recuperar el tesoro. Mientras él y sus hermanos sigan vivos, lo intentarán. Debemos acabar con ellos. Justo lo que has estado haciendo. Hay dos templarios más que aún requieren tu atención. Uno en Acre, se llama Sibran. El otro en Damasco, llamado Jubair. Ve a ver a los jefes locales. Ellos te darán instrucciones. A tus órdenes. Hazlo rápido. Nuestros éxitos están poniendo nervioso a Roberto de Sable. Sus seguidores harán todo lo que puedan por descubrirte. Saben que les busca un hombre con capucha blanca. Así que te estarán esperando. No me encontrarán. Soy una aguja en un pajar. Toma, esto es para ti, en agradecimiento por lo que has hecho. Hola, Altair. ¿Alguna noticia? Almualín me ha dado otro nombre. Se hace llamar Sibran. Conozco a ese hombre. Lo acaban de nombrar jefe de los caballeros teutones. Vive en el barrio veneciano y además dirige el puerto de Acre. Empezaré inmediatamente. Estos son los lugares donde debes concentrar tu búsqueda. Al este de aquí, en los muelles, entre los marineros. En la capilla, al nordeste, junto a la cruz que domina el puerto. Y al norte, frente a la puerta de San Juan. Con eso me basta. Gracias por tus instrucciones. Altair. Sí, Rafik. 
Quiero pedirte disculpas. ¿Por qué? Por dudar de tu entrega a la causa. No, era yo el equivocado. Creía estar por encima del credo. No te disculpes. Como quieras, amigo. Ve con cuidado. Dicen que buscas información de Sibran. Karam encontró algo a lo que hallará su utilidad. Búscale si lo quieres. está haciendo. <risa> La paz sea contigo, hermano. Te he buscado por todas partes. Hoy he robado esta carta. Léela. Para ti tendrá sentido. No tienes motivo para estar aquí. Vete ya. serán entregados a la orden teutónica. Tirad el cargamento. Las escrituras de los barcos deben presentarse al tribunal de la cadena mañana a mediodía. Sin excepciones, sin retrasos. Todos los barcos deben quedar libres de tripulación y de carga. Los capitanes deben presentarse ante uno de los responsables de la orden teutónica para ser reasignados. Cualquier intento de retener una de las naves incautadas se castigará con severidad. No deberías haber hecho eso. Alguien va a morir. Seguro. 
No es culpa mía. Solo obedezco órdenes. Si quieres recuperar tu barco, habla con el tribunal. No es eso lo que busco. ¿Qué buscas? Si Brand ha confiscado casi un centenar de naves, ¿con qué propósito? Un bloqueo. Navegarán hasta mar abierto para establecer allí un perímetro. ¿Por qué? ¿Es que Salahadín pretende atacar por mar? No, no es para defenderse de él, sino de nuestros barcos, para negarle más tropas a Ricardo. ¿Por qué un aliado de Ricardo quiere debilitarle de esa forma? No lo sé. Pregunta a Sibran. Son sus órdenes. Yo solo tengo que hacerlas cumplir. Ahora, deja que me vaya. Te he dicho todo lo que sé. Lo siento. Nadie debe saber que estoy aquí. ¡Qué no tiene nada que hacer aquí! ¡Dísme el ¿Qué hace, por el amor de Dios? ¿Pero en qué piensa ese hombre? ¿Te han dejado entrar en la ciudad o te has abierto paso? Quizás debería mostrar más respeto, dado que ahora necesito tu ayuda. La otra noche estuve en la taberna del puerto e insulté a la esposa de un caballero teutónico, o eso dicen. Ahora me persigue un grupo de caballeros. Podrías echarme una mano o una espada. Si regresas antes de que abandone la ciudad, te daré la información que poseo. ¿Quién ha matado a esta persona? Muy bien, ¿dónde estás? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Quién es el responsable de esto? ¿Qué ha pasado aquí? Muy bien, ¿dónde estás? ¿Quién podría hacer algo así? Eres un hombre con suerte. Estás vivo y yo aún no he salido de Acre. Te diré lo que sé. Lo único más peligroso que un marinero borracho es uno airado. Sé que no te digo gran cosa, pero con tu sabiduría seguro que te servirá de algo. Saludos, hermano. ¿Qué tal va tu investigación? Ya sé todo lo que se puede saber de mi objetivo. Ilumíname con tu sabiduría. Dicen que Sibran está consumido por el miedo, enloquecido por la certeza de su muerte inminente. Ha cerrado el barrio portuario y ahora se esconde esperando la llegada de su barco. Eso lo empeora todo. 
Pero ¿cómo se habrá enterado de tu misión? Los hombres que he matado se conocían. Al Mualim me ha dicho que han corrido rumores de mis hechos. Debes estar alerta, Altair. Desde luego, Rafik. Pero creo que esto me vendrá bien. El miedo le debilita. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Os equivocáis, maestro Shibran. Jamás me atreveré a iniciar la violencia contra nadie, y mucho menos contra vos. Eso decís. Pero nadie ha salido en vuestra defensa. ¿Qué debería pensar? Yo, yo llevo una vida sencilla, mi señor, como cualquier sacerdote. No nos gusta llamar la atención sobre nosotros. Tal vez. O tal vez nadie os conoce porque no sois un hombre de Dios, sino un asesino. ¡Nunca! Lleváis la misma ropa. Si ellos se cubren como nosotros, es solo para inspirar incertidumbre y miedo. No os dejáis engañar. ¿Me estáis llamando cobarde? ¿Desafiando mi autoridad? ¿Es que acaso pretendéis volver a mis propios caballeros en mi contra? No, 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 no. Yo, yo no entiendo por qué me estáis haciendo esto. No he hecho nada malo. <risa> es curioso que digáis eso porque... Yo no recuerdo haberos acusado de ninguna fechoría. ¿Son acaso los remordimientos lo que os impulsan a confesar? No tengo nada que confesar. Oh, desafiante hasta el final. ¿Qué queréis decir? Guillermo y García se confiaron demasiado y pagaron por ello con sus vidas. No cometeré el mismo error. Si en verdad sois un hombre de Dios, sin duda el Creador os protegerá. ¡Y él detendrá mi mano! ¡Estáis loco! ¡Es que ninguno de vosotros impedirá esta sin razón! ¡Está emponzoñado por su propio miedo! ¡Y por ello ve enemigos donde no existen! Veo que la gente comparte mi preocupación. ¡Lo que hago, lo hago por Acre! Manteneos alerta. Informad de cualquier actividad sospechosa a la guardia. Dudo que hayamos visto al último asesino. ¡Malditos bastardos! Ahora volved al trabajo.
Einmal schon habt ihr ihn verloren. estaréis a salvo, en los brazos de vuestro Dios. ¿No te han enseñado nada, mis hermanos? Sé lo que me aguarda, como a todos. Si no es Dios, ¿qué os aguarda? Nada. No hay nada. Eso es lo que temo. ¿Vos no creéis? ¿Cómo puedo creer después de lo que sé, de lo que he visto? Nuestro tesoro es la prueba. ¿Prueba de qué? Esta vida es todo lo que hay. Pues quedaos en ella un poco más y contadme vuestra parte en el plan. Un bloqueo marítimo para evitar que los necios de los reyes cristianos enviaran refuerzos cuando hubiéramos... ¿Conquistado Tierra Santa? Liberado, estúpido, de la tiranía de la fe. ¿Liberado? Habéis destruido ciudades y controlado sus almas. Habéis matado a cuantos se oponían. Solo obedecía órdenes. Creía en mi causa. Igual que tú.
Altair, has organizado un buen revuelo. He hecho lo que se me pidió. Acabar con la vida de Sibran. Ciertamente, lo has hecho. Deberías cabalgar a Masiaf e informar al Mualim de tu éxito. Sí. Debería volver y hablar con él. De esta y otras cosas. ¿Va todo bien, amigo mío? Te veo distante. No es nada, Rafik. Demasiadas cosas en la cabeza. Cuéntamelas. Deja que te ayude. Antes debo encontrarle el sentido, pero... Gracias por tu ofrecimiento. Se trata de los hombres a los que matas. Sientes algo por ellos. ¿Cómo? Ah, amigo. Nadie espera que disfrutes de estas misiones. Culpa, dudas, simpatía. Todo eso es comprensible. ¿No debería temer esas emociones? Debes aceptarlas. Ellas te hacen humano. ¿Y si me equivoco? Si esos hombres no merecían morir. ¿Y si estaban confundidos? Descarriados, quizás. Pero de intención pura. Yo solo soy un Rafik. Eso está más allá de mi entendimiento. Quizá el Mualín te ayude a comprenderlas. Sí. Tal vez. Gracias, Rafik. Es un placer ayudar a alguien con tanto talento como tú. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Puedes usar tus habilidades de sigilo para despistar. Lanza un cuchillo. Empuja a alguien de un... Bienvenido a casa, hijo. Cuéntame. He tachado otro nombre de la lista. Con eso ya casi has terminado tu trabajo y has recuperado tu rango. ¿Puedo hacer una pregunta, maestro? Hazla y te responderé. ¿Por qué esos hombres, Jubair y Sibrand? Ah, no lo ves. Ellos preparan el camino y se aseguran de eliminar posibles amenazas, tanto viejas como nuevas. Debilitarlos debilita a nuestro enemigo. Supongo que tiene lógica. Si ellos hubieran seguido con su trabajo, el nuestro habría sido en vano. No entiendo. Les infligimos un gran daño. Les hemos cortado los brazos, sí. Pero nos enfrentamos a una hidra cuyos miembros tarcenados vuelven a crecer. Pues cortemos su cabeza y acabemos de una vez. Pronto, pronto. Falta poco. Ya solo un hombre se interpone entre nosotros y la meta final. Volveré a mi trabajo. Cuanto antes acabe con ese hombre, antes me enfrentaré a nuestro verdadero enemigo. Antes de irte, yo también tengo una pregunta. Pues hazla. ¿En qué creemos? Solo en nosotros mismos. Vemos el mundo como es de verdad. Y esperamos que algún día todos los hombres lo vean. Y así. dime, ¿qué es el mundo? Una ilusión. Podemos someternos a ella, como casi todos, o trascenderla. ¿Qué es trascender? Reconocer que nada es verdad y que todo está permitido. Que las leyes no nacen de Dios, sino de la razón. Ahora he comprendido que nuestro credo no nos ordena ser libres. Nos ordena ser sabios. ¿Entiendes por qué los templarios son un peligro? Nosotros luchamos contra la ilusión y ellos la usan para mandar. Sí, y para crear un mundo a su propia imagen y semejanza. Por eso te envié para robar su tesoro. Por eso lo tengo escondido. Por eso los estás matando. Mientras sobreviva uno solo, también sobrevivirá su plan de crear un nuevo orden mundial. Coge tu equipo. Busca al último hombre. Cuando muera, Roberto de Sable será por fin vulnerable. Así lo haré. Que la paz sea contigo, Altair. 